Today I am going to discuss tetrapod limb development. നമുക്ക് പിന്നെ ടെട്രാപോഡ് ലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഫിംഗേഴ്സ് ഓർ ടോസ് ഒരു എഞ്ചിലും ഹ്യൂമറസ് ഓർ ഫീമർ അതർ എഞ്ചിലും ആണ് കാണാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആമിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടോസ് ആൻഡ് മറ്റേ ഹാൻഡ് ഇത് രണ്ടിടത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ബോൺസ് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ബോൺസ് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡസ് ദ ഫോർ ലിം ഗ്രോ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദാൻ ഹൈ ലിം എന്നാൽ പിന്നെ ഫോർ ലിമ്പിന്ന് ഹൈ ലിമ്പും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി നോക്കണം പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ വാട്ട് ഈസ് പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എംബ്രിയോണിക് സെൽസ് ഫോം ഓർഡേഡ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓർഡേഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ലിംബ് ആൻഡ് ടെട്രാബോണ്ട് ലിംബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റില് പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നടക്കുന്നത് പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബോൺസ് ഓഫ് എനി ടെട്രാബോഡ് ലിംബ് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഏ അതിൻ്റെ ആ ലിംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓർ ലെഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിങ് ഓർ ഫ്ലിപ്പർ ആവാം എന്തായാലും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോക്സിമൽ റീജ്യൻ ഉണ്ട് ഏ ഒരു പ്രോക്സിമൽ പ്രോക്സിമൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റൈലോപ്പോ പ്രോക്സിമൽ സ്റ്റൈലോപ്പോഡ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമറസ് ഓർ ഫീമറ പിന്നെ അത് ബോഡി വാളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറയാറ് പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് തിരിക്കാൻ പറ്റും സ്യൂഗോപോഡ് ഉണ്ട് സ്യൂഗോപോഡ് അതെന്താ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് അണ്ണ റേഡിയസ് അണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ടിബിയ ഫിബുല പിന്നെ അത് മിഡിൽ റീജിയനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് മറ്റേ ബോഡി ബോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് മിഡിൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന റീജിയനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ കുറച്ച് പാറിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൽ ഓട്ടോപോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈലപ്പോൾ സ്യൂഗപ്പോൾ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഓട്ടോപോൾ അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് കാർപ്പൽസ് പിന്നെ ഫിംഗേഴ്സ് കാർപ്പൽസ് ഫിംഗേഴ്സ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഗിലണച്ച് വരുന്ന ടാൺസസ് ടോസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് രീതി മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ടെട്രാപോളിന്റെ ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ലിംബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമിനെ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഗിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സിസ് ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വരുന്നത് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സിസ് പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്ലോസ് ഫാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൾഡർ ഫിംഗർ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ഷോൾഡർ ടു ഫിംഗർ അല്ലാച്ച എന്താ നമുക്ക് പറയാം ഹിപ്പ് ടു ടോ ഇവിടെ ഇതില് ബോൺസ് ഓഫ് ദ ലിമ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻറ്റോ കോൺട്രൽ ഓസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോമേഷൻ വരുന്നത് എൻറ്റോ കോൺട്രൽ ഓസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് വഴിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ദ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലേജിനസ് ആയിരിക്കും കാട്ടിലേജിനസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇവെൻച്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാട്ടിലേജ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദെൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബോൺസ് ബോൺസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഡയമൻ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് പറയാം തം പിങ്കി അവർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഓർ ടോസ് മാർക്ക് ദ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ഹാൻഡിൽ എടുക്കുന്ന ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ആണ് ആ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിന് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ ടോസ് അതുപോലെ തമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ടോസ് എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ റീജൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ പറയാലോ അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ അതിൽ മറ്റേ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസിൽ വരുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ഓർ ടോസ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ വരുന്ന തമ്പോ ബിഗ് ടോസ് അതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷണൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഡോൾസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഡോൾസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ അവർ പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിലി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷബിൾ ഫ്രം അവർ നെക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ പാംസ് പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏത് റീജിയനിൽ കാണുന്ന വെൻട്രൽ റീജിയനിൽ കാണുന്നതാണ് പാംസ് പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെഡിലി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഫ്രം നക്കൾസ് അല്ലേ നക്കൾസ് റീജിയനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡോൾസൽ റീജിയനിൽ കാണുന്നതാണ് നക്കൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവിടെ പ്ലേ ക്രിറ്റിക്കൽ റോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ ലിംബ് ആക്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോൾസൽ വെൻട്രൽ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സെവറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുക എഫ് ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ 
നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എഫ് ജി എഫ് നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ തം പിങ്കി ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോണിക് ഹെഡ്ജോ പിന്നെ ഡോസർ വെൻട്രപ്പുളാരിറ്റി നെക്കിൾ പാമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് വിൻഡ് സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റർ എഫ് ജി എഫ് ആൻറ്റീരിയ പോസ്റ്റീരിയറിന് സോണി ഹെഡ് ജോഗ് ഡോർസൽ മെൻട്രലിന് വിൻഡ് സെവൻ എ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലിംബ് എല്ലാ ട്രെട്രോ ട്രെട്രാപോഴ്സിനും ഒരേ രീതിയിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് മോഫോജനറ്റിക് റൂൾസ് എന്ന് പറയും അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ലിമ്പ് ബഡ് എടുത്ത് വേറൊരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ലിംബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയുള്ള റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മമേനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൻ്റെ ലിംബ് ക്യാൻ ഡയറക്ട് ലിംബ് ബഡ്സ് ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിക്ക് ലിംബ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിംബ് ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ലിംബ് ബഡ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിംബ് ഫീൽസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിംബ് ഫീൽസ് അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിംബ്സ് ഡു നോട്ട് ഫോം ജസ്റ്റ് എനിവെയർ എലോങ് ദ ബോഡി ആക്സസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ലിംബ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബട്ട് ആർ ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പൊസിഷൻസ് പ്രത്യേക പൊസിഷൻസിലാണ് ലിംബ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അപ്പൊ ദേർ ആർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ലിംബ് ഫോമിംഗ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംബ് ഫോമിംഗ് സെൽസ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫോർ ലിംബ് ഏരിയാസ് ഓർ സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ ലിംബ് ഇൻ ദേർ ഓൺ അവർക്ക് ലിംബ് ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ ആ ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് ലിംബ് ഫീൽഡ് ലിംബ് ഫീൽഡ് ലിംബ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫോമിംഗ് ലിംബ് ഇനി ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് മീസൻകൈൻ സെൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ലിംബ് ഫീൽഡ് ലിംബ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മീസൻകൈൻ സെൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം മൈഗ്രേറ്റ് മീസൻകൈൻ സെൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ലിംബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് from the limb fields of the lateral plate mesoderm and from the somites rendu selathil ninnana limb mesenchyme cells ah limb development begins when mesenchyme cells migrate mesenchyme mesenchyme cells migrate from the limb fields of the lateral plate mesoderm lateral plate മീസോഡേം ആൻഡ് ഫ്രം സൊമൈറ്റ്സ് സൊമൈറ്റ്സ് ആ രണ്ട് റീജിയനിൽ നിന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ ലിംബ് ഫീൽഡ് ഏരിയാസ് ആണ് ഈ രണ്ട് റീജിയൻസും ഇവിടെ നിന്നും മീസങ്കായും സെൽസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ലിംബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മീസങ്കായും സെൽസ് എക്ടോഡറമൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് 
എന്താ പറയാ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സെർക്കുലർ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്നതാണ് ലിംബ് ബഡ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ലിംബ് ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീസങ്കൈം സെൽസ് ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡോം ആൻഡ് സൊമൈറ്റ്സ് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്നതാണ് ലിംബ് ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാധാരണ വെർട്ടി ബ്രെയിൻസിന് നാല് ലിംബ് ബഡ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അത് സാധാരണ പെയേർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഇനി കൂടാതെ ഇവിടെ ഹോക്സ് ജീൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും ഈ ലിംബ് ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന് ഹോക്സ് ജീൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹോക്സ് ജീൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ലിംബ് ഫീൽഡില് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിംബ് ബഡ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എബിലിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് ഫോർ ലോസ്റ്റ് ഓർ ആഡഡ് പാർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ സെവറൽ സ്റ്റഡീസ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ഏർലി ലിംബഡ്സ് നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വിഞ്ച് പ്രോട്ടീൻസും എഫ് ജി എഫ് അതായത് ഫൈബ്രോഗ്രാസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ രണ്ടും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ലിംബ് ബഡിന്റെ ഫോമേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ ഫ്രം ലിംബ് ബഡ് ഫോമേഷൻ കംസ് ഫ്രം ദ ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡ് കംസ് ഫ്രം ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡാമൽ സെൽസിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ സിഗ്നല് ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് വിൽ ബിക്കം ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ലിംബ് സ്കെൽട്ടൺ അതിനുവേണ്ട ഈ സെൽസ് ഒരു അപ്പൊ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡാമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നല് കിട്ടണം ആ സിഗ്നല് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ലിംബ് ബഡ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സിഗ്നല് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കുക ഈ സെൽസ് ഒരു ഫാക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പാരാക്രൈൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാലോ തൊട്ടടുത്ത സെൽസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പാരാക്രൈൻ അങ്ങനെയുള്ള പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അതിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് ജി എഫ് കേട്ടോ എഫ് ജി എഫ് എന്നാണ് ആ പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടറിന്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈബ്രോബ്ലാസ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എഫ് ജി എഫ് ടെൻ പല ഇതുണ്ട് പല ടൈപ്പ് എഫ് ജി എഫ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എഫ് ജി എഫ് ടെൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ലിംബ് ഫോമിംഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്റ്റോഡർ ആൻഡ് ബീസോഡർ അപ്പൊ ഇവരാണ് എന്താണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ എഫ് ജി എഫ് ടെന്ന് മറ്റേ ഫ്ലാങ് എക്റ്റോഡേമിന്റെ റീജിയനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ലിംബ് എമർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്റ്റഡികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏത് എഫ് ജി എഫ് ബീഡ്സ് എഫ് ജി എഫ് ടെന്റെ ബീഡ്സ് ഫ്ലാങ് എക്റ്റോഡമൽ റീജിയനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ലിംബ് എമർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പല സ്റ്റഡികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ എഫ് ജി എഫ് ടെൻ ആണ് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാക്രൈൻ ഫാക്ടർ ഇനി എഫ് ജി എഫ് ടെൻ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അവര് അനദർ പ്രോട്ടീനെ സർഫസ് എക്റ്റോഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എഫ് ജി എഫ് ടെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ സർഫസ് എക്റ്റോഡ് ഈ വിൻ പ്രോട്ടീൻസ് 
instruct the surface ectoderm to make another protein. Wind where protein the production stimulating. I then FG a fate. Upon the pen diagram, if the cells, later pay pisodama cells, FGF ten in the production in Dagno, FGF ten ectoderma cells in the influence on the wind proteins in Dagno, wind proteins again, FGF in a wear eight manual protein the production a stimulating. This is an interesting fact in the nature. FGF 8 beam the surface ectoderm active in the other than the answer. AER and the elongation stimulating. This is an answer. Helps the elongation of. Epical ectodermal ridge. Epical ectodermal ridge. No, 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 no. Surface ectodermal elongation help you know. Hmm? FGF8 helps um, that made in the surface ectoderm. Uh, influences the surface ectoderm to elongate to become AER. AER right? Convert. Convert surface ectoderm to AER. Right? Convert it. In AER AER activated. AER activated. AER is the window. FGF 10 in the production. FGF 10 in the production. Then, we will have a phenomenon. We positive feedback regulation. We will feedback regulation. Observe. Then, FGF 10 in the influence. We will have a FGF 10 in the Eight, uh, ten, eight, in the ten in the um, production who can help me. Any specification of four limb or hind limb. Uh, then the proteins in the functions on a pradhan item wind and FGF on a parane. Any number of the specification of four limb. Four limb or hind limb in the specification. We are going to talk about the hoax proteins. We are going to talk about the limb formation. We are going to talk about the major role. We are going to talk about the hoax proteins. Lateral plate mesoderm in the influence on the lateral plate mesoderm in the influence on the Homes proteins natural plate mesoderm in the influence of the homes proteins retinoic acid acid in the production a uh, enhancing and um, retinoic acid then induces the expression of uh, particular protein in the that is the transcription factor TBX. Transcription factor in the production enhancing retinoic acid. TBS transcription factor activate FGF10. Again, GF10 in a activity. Now, TBS5 is the end type. TBX. Fine. Right. Mm, anterior lateral plate mesodermal transcription transcribe in transcribed in anterior lateral plate mesoderm and, uh, and in the four limbs.
ഇനി ടി ബി എക്സ് ഫോർ എന്നിട്ട് വേറെ ടി ബി എക്സ് ഫോർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കൂടെ ഉണ്ട് പിറ്റ് എക്സ് വൺ അത് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീര് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ് മീസോഡ് ിംസിലും അത് ടി ബി എസ് ഫോറ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹൈനിംസ് ആൻഡ് ഫോലിംസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് റെറ്റിനോയിക് ആസിഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെറ്റിനോയിക് ആസിഡ് ടി ബി എക്സ് പ്രോട്ടീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ടി ബി എസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടി ബി എസ് ഫോർ ടി ബി എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ആൻറ്റീരിയൽ ലാറ്റർപ്ലൈൻ മീസോഡോ ആൻഡ് ഹൈ ഫോർ ലിംസിലാണ് കാണുന്നത് ടി ബി എക്സ് ഫോർ ആൻഡ് പിറ്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണുന്നത് പോസ്റ്റീരിയൽ ലാറ്റർപ്ലൈൻ മീസോഡോമിലും ഹൈ ലിംസിലാണ് എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം തന്നെ എഫ് ജി എഫ് ടെന്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ജി എഫ് ടെന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ജി എഫ് ടെന്ന് വിൻഡ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി എഫ് ജി എഫ് എയ്റ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും അത് വീണ്ടും എഫ് ജി എഫ് ടെന്നിനെ തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അത് ലിംബ് ബഡിൻ്റെ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ടി ബി എക്സ് ഫോർ ആൻഡ് ടി ബി എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലിംസിൻ്റെയും ഫോർ ലിംസിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷന് എന്താ പറയുക മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതാണ് ലിംബ് ഫോമേഷന് മുമ്പ് ശരിക്ക് ബിഫോർ ലിംബ് ഫോമേഷൻ ദർ ആർ നോർമലി റീജിയൻസ് ഓഫ് ടി ബി എസ് ഫോർ ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലാറ്റർ പ്ലേസ്റ്റ് ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് പീസോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ടി ബി എക്സ് ഫൈവ് ആൻറ്റീരിയൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലാറ്റർ പ്ലേറ്റ് മീസോഡ് ഇനി എഫ് ജി എഫ് സെക്രട്ടിൻ പീഡ്സ് എക്ടോബിൽ ലിമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബി എക്സ് പ്രോട്ടീനാണ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വേണം ഫോർ ലിമ്പ് എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഹൈൻ ലിമ്പ് എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈൻ ലിമ്പ് റീജിയനിൽ ടി ബി എക്സ് ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് ജി എഫ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ടി ബി എക്സ് ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈൻ ലിമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഫോർ ലിമ്പ് റീജിയനിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എഫ് ജി എഫ് ടെൻ ടി ബി എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് നെസസറിയാണ് കൂടാതെ ഈ ടി ബി എക്സ് ഫോർ കണ്ടെയ്നിങ് ലിംസ് ലിംബഡ്സിൽ നിന്ന് ലെഗ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ലെഗ്സ് ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ ടി ബി എക്സ് ഫൈവ് കണ്ടെയ്നിങ് ലിംബഡ്സിൽ നിന്ന് ചിക്കില് വിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ന്യൂ ലിമ്പ് ബഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻഡ് എഫ് ജി എഫ് സെക്രീറ്റിംഗ് ബീഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലിമ്പ് ബഡ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ലിമ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ലിമ്പ് ബഡിനെ ടി ബി എസ് ജി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി നമുക്ക് പ്രോക്സിമൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് ഓഫ് ലിമ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം